हमारा यकीन मानिए हमने आप सबके कम्बल नहीं चुराए हैं जितना हमें याद है हम तो अपना कम्बल लेकर सोए थे पता नहीं आप सबके कम्बल हमारे पास आ कैसे गए आपके कम्बल बनाना नहीं आता ना दीजिए मैं बनाती हूँ बाबा ने हमें एक बिस्तर बनाने का गाना सिखाया था तो गाते गाते बनाइए कम्बल को खींचो नीचे से फिर उसे मोड़ो पीछे से दाएं से मोड़ो बाएं को पकड़ो देख कर रख दो तरीके से बस हो गया ये मात बड़ा कुछ हो रहा है कम्बल चोर को देख के गरम गरम लजीज खाना तैयार है अरे नहीं 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 बाबा ने यही सिखाया मैं खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए याद है ना हाथ धोने का साजो सामान लाया जाए हम तो भूल ही गए थे कि यह हमारा महल नहीं है आपके पास नहीं आएगा आपको साजो सामान के पास जाना पड़ेगा चलो वैसे हमने अभी हाथ धोए थे इतना लजीज खाना है हमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा खाना जल्दी खा लेना और ध्यान रहे नाजिया भाभी कासिम भाईजान मर्जीना को ना देखें मैं बाहर जा रहा हूँ उससे खाना बाहर खा लूंगा ठीक है क्यों बाबा कोई जरूरी काम है क्या आपको काम जरूरी है बेटा चलो जुल्फों के पीछे छुपा है ये राज जिसके सर पे खिला है खिला है सतरंगी इंद्रधनुष मेरे सारे सवालों के जवाब उस इंद्रधनुष को ढूंढने से ही मिलेंगे फिक्र मत करो अभी तुम लोग खाना खा लो लेकिन रात को खाना हम सब साथ में खाएंगे देखो तो कैसे मेरी मेहनत का बना लजीज खाना खा रही है ये भुक्का डालीफी ये पहुंचो नामुरात यहां है तो वो कमरे में कौन थे अली ये पांचों बच्चे यहां है तो वो कमरे में कौन थी ये मर्जी ना हमें फंसा के माने की पता नहीं किस बात का बदला ले रही है तो कौन कौन थी कमरे में कमरे में कौन थी यही तो मैं पूछ रही हूँ कमरे में कौन थी मैं समझ गया भाभी कमरे में आपकी गलत फहमी थी क्यों मत चुप है ना चुप मेरी गलत फहमी थी हुँ? तो अभी मेरे साथ चलो खुद अपनी आंखों से देखो कमरे में कोई थी चलो अरे नाजिया भाभी कैसे बात कर रही है अगर हम सब बिहार तो कमरे में कोई कैसे हो सकता है फसल में खड़ी हूँ चिल्ला क्यों रहा है लगता नाजिया भाभी ने मैं देख लिया मैं चिल्ला नहीं रहा मेरा पेट खा रही ना इसलिए मेरी आवाज गूंज रही है देखा भाभी कुछ भी तो नहीं है कोई भी तो नहीं है खाना का दौड़ा दिया आपने बच्चों ने हाथ भी नहीं धोए ठीक से हाथ धोने देखिए पर मैंने किसी को तो देखा था यहाँ गलत फहमी है भाभी आपकी नजर का धोखा कोई नजर वजर का धोखा नहीं था मैंने देखा था किसी को यहाँ पर कितनी बढ़ गई भाभी जान बच्चों को जुखाम हो गया आपको भी हो जाएगा आप आप जाइए वैसे भी सोचा है तस्ली कर लिया आप जाइए ना
बेटा अली सूली पे लटकने की तैयारी कर ले आज लगता है भाभी जान ने मर्जीना को देख लिया ये तश्तरी तुम सब लोग तो खाना खाने से पहले बाहर हाथ धो रहे थे ना तो फिर इसमें खाना किसने खाया पहले कंबल छीन लिया अब खाना भी खा लिया मल जीना ने तो कल जी मुश्किल जीना आपने इतना लजीज खाना बनाया था भाभी के बच्चे खाना खाने के पहले नहीं खाना खाने के बाद में हाथ धोने गए थे हाँ। क्यों बच्चो बच्चो वो, वो, वो खाना हमने खाया पेट का कोना कोना भर लिया खाने से मैंने तो उंगलियाँ छाट छाट के अपने हाथ साफ कर लिए थे लेकिन बाबा की जिद में बाहर जाके हाथ धोने पड़े हम आप जाओ आप जाओ आप जाओ आप जाओ आपको चल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक सबने देखा नादे भाभे के आने से पहले पहले कैसे हम गायब हो गए तुम्हारा खाना भी आप ही ने खाया ना हाँ हमने सारा खाना खा लिया बहुत ही लजीज था और अब तो हमें नींद भी आ रही है मर्जीना ने तो जीना ही आराम कर दिया पहले मेरा और अब मेरे बच्चों का जो खाना आपने अकेले खाया वो हम सब का खाना था क्या वो खाना पाँच लोगों के लिए था ये तो बहुत ना है वो खाना तो हमारे लिए भी काफी नहीं था हम अभी बात करते हैं कि पांच लोगों के लिए इतना कम खाना कौन देता है अरे ओ नरमो नाजुक क्या 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 किससे बात करोगी जाके सुनो भूलो मत यहाँ पर छुप कर रहती हो आपने हमारा खाना खा लिया आप हमारा खाना वापस करो मुझे तो भूख की वजह से धुलना धुलना दिखने लगा है और मुझे तो भूख की वजह ऐसी पेट में चूहे धोने लगे मुझे मेरा खाना चाहिए ये देखिए हमने आप सबका खाना जान के नहीं खाया है तो क्या खाने में आपसे बोला था आइए मुझे खा लीजिए ऐसा बोला था उसने चुप 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 पहले कम्बल चलिए अब खाना नहीं खा लिया अब कपड़े ही बचे वो मत ले लेना वो आएंगे नहीं आपको कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं हमसे कोई ऐसे लहजे में बात करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है हमें किसी से बात नहीं करनी है तक लिया वो मिस्र की शहजादी हमारे घर में हमें तक लिया बस अब हमने बहुत सह लिया बाबा अब अभी इसी वक्त मर्जी ना आपको यहाँ से बाहर निकालिए किसको क्या बाहर निकालूंगा महाजन अगर तुम सबके बात सुनेंगे हम सबको धक्के मार के बाहर निकालेंगे उमर जी ना बच्चों के सामने बच्ची क्यों बन रही हो कम से कम मेरे बच्चों को तकलिया तो मत बोलो अरे अपने जान बुझ के नहीं खाया देखो गौर से बाबा को जैसे घर से बाहर निकालना चाहिए उसको अच्छे से फटकार भी नहीं लगा रहे डांटने के लहजे में मीठापन देख रहे हो अपना पत्ता कटने वाला है हमें बहुत भूख लग रही है बाबा एक काम करता हूँ पहले बच्चों को खाना खिलाता हूँ उसके बाद इंद्रधनुष की तलाश में निकलूंगा हाँ ये ठीक रहेगा तो को, को, कोई बात नहीं मर्जीना ने खाना खा लिया तो क्या हुआ तुम्हारा बाबा है ना और जब तक तुम्हारा बाबा है तभी तुम्हें खाली पेट रहने नहीं देगा इसलिए आज हम सब बाहर जाएंगे और लजीज खाना खाएंगे बाहर बाहर से ना तुम भी साथ चलो हमारे वो तो खाना खा चुकी है ना हाँ बाबा जरूरत है क्योंकि खासिम भाई जान ने इसको घर पे देख लिया इसके साथ साथ हम सबको घर से निकाल लेंगे तो खुदा के वास्ते तैयार हो जाओ खाना खाने चलते हैं तैयार हो जाओ चल चल बच्चों की तरह घिसट घिसट के हमारे घुटने छिल गए 
लेकिन बाहर जाने का एक फायदा तो है शायद हम दारागाजी को खोजने में कामयाब हो पाए बैठ जाओ भाईजान छह गर्मा गर्म अफगानी पराठे ले आइए वाह क्या खुशबू है पराठों की खाना तो हमें मिलने नहीं वाला अगर ऐसे ही देखते रहे तो हमसे रहा नहीं जाएगा और फिर हंगामा होगा आ भाई एक काम करना एक पराठा और डाला एक पराठा और क्यों बाबा खाना तो सिर्फ हम छह लोगों ने नहीं खाया ना हाँ बाबा वैसे भी मर्जी ने आप खाना खाकर आई है हाँ, एक काम करो भाई रहने दो मुझे पता है कि तुम्हारा भी पराठे खाने का मन है लेकिन बोलो कि नहीं ठीक है मैं ही कुछ करता हूँ बच्चों तुम लोग आराम से खाओ मैं आता हूँ नर्म नाजुक लो गरम गरम पराठा खाओ आप बच्चों से छुपाकर हमें ये खिला रहे हैं हम जानते हैं कि बच्चे नहीं चाहते कि हम ये खाएं बच्चों की बात का बुरा मत मानो खाने के मामले में थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं इसीलिए गुस्सा है लेकिन जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं खा लो ओ, पापा ने अपना पराठा मंजीना आपा को दे दिया मुबारक हो बाबा पांच बच्चों के बाद तुझे एक बच्ची और मिल गई आपने कुछ कहा क्या हाँ ये लजीज है ना <laughs> देख रहे हो ना तुम सब कैसे यहाँ समझाने के बहाने पराठे खिलाए जा रहे हैं अगर इस वक्त यहाँ कोई भी नरमो नाजुक है ना तो वो है बाबा का दिल अली वो हम सोच रहे थे कि जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं तब तक हम इस गली का चक्कर लगा लें क्या पता हमें हमारे लोग मिल जाए अरे हाँ तुम तो पहले परवाज आई हो ना कौन हो तुम अरे तुमने तो मुझे कहा था जब सुल्तान की दुआ रखी गई थी तुम आई थी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हाँ हम हम परवाज आए हैं ना पहले उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं था घूमने फिरने का तो इसलिए हमारे दिमाग से निकल ही गया कि हम परवाज पहले आ चुके हैं आप बच्चों के पास जाएं हम फौरन आते हैं सुनो थोड़ा ध्यान से जाना सलामती के साथ वापस आना भाई कितना लजीज खाना था मजा ही आ गया खा क्या तो सर ये बताइए की पराठे में सब्जियाँ कौन कौन सी थी सब्जियां वो तीन आप नहीं वो अरे वो होता ना वैसा वाला वो लंबे वाली अच्छा वो वाली हाँ हाँ वो तो इसमें सबसे अच्छा है बाबा हमने पता आपने अपना पराठा मजीना आपको खिला दिया पर हम अपने बाबा को कभी भूखा नहीं देख सकते आज कीजिए अपना सामान रहो निकल यहाँ से। मेहरबानी करके मुझे इस घर से मत निकालिए सुन बुढ़िया जब तक किराए की रकम हथेली पे नहीं होगी तू इस घर में नहीं रह सकती खाला आप ठीक तो है ये कैसी बदतमीजी है अकेली मोहतरमा ना सही कम से कम इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए हम आपको कहते हैं आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते आप पोती कौन है हमें हुक्म देने वाली कहीं की शहजादी है क्या आप दारा गाजी आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए अरे चलो निकलो यहां से तब हो रहा है क्या ये लीजिए खाला अब आप कहां जाएंगे मेरी फिक्र मत करो बेटी मैं संभाल लूंगी अपने आप को कितने बेबस और मजबूर महसूस कर रहे हैं हम अपनी आवाम की मदद के लिए हमें सद्दाम को काबुल के तख्त से हटाना ही होगा और ये काम हम दारा गाजी के बिना नहीं कर सकते 
हमें उन्हें ढूंढना ही होगा रहबर, शहजादी की कोई खबर नहीं मिली है कहीं वो बुरा मत सोचो जहांगीर मेरा मन कहता है कि वो महफूज है मैं हर हालात में शहजादी को ढूंढ कर रहूंगा मैंने उनसे कहा था कि वो अगर कभी अकेली पड़ जाए तो जिस कस्बे या शहर में हो तो उसके बड़े दरवाजे पर लाल कपड़ा बांध दे जहांगीर हमें उनकी तलाश जारी रखनी होगी यहां से हम दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी ऊपर वाले हमारी शहजादी की हिफाजत करना पता नहीं वो अब किस हालत में होंगी लाल कपड़ा पढ़ ही गए हम ऐसे अकेले दारागाजी पढ़ ही गई हमें जरूरत लाल रुमाल की जानता हूं कि शीरियाक छोटे बच्चों की कमजोरी है इसलिए मैं शीरियाक बेचने वाला बन के तुझे पकड़ने आया हूं छोटे बच्चे हजरात 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 आए दिन रात काबुली शीर या जो खाए एक बार वो आए बार बार काबुली शीर या खा के हो जाएगी तबीयत दुरुस्त छोटे बच्चों के लिए है ये बिल्कुल मुफ्त अरे आइए आइए बच्चों की तरह तू भी मुफ्त शीरियात लेने आएगा लड़के और अगर एक बार तू मेरे हाथ लग गया तो तुझे कसीट कर यहाँ से ले जाऊंगा बच्चे पराठे खा के तो मजा ही आ गया अब कुछ मीठे मिल जाएगा तो जन्नती मिल जाएगी हाँ बाबा ये बात तुम्हारी दिल को छू गई वैसे इतने लजीज पराठे के बाद मीठा तो बनता है बाबा, अब फातिमा आपस से मिलने कब जाएंगे? जब से आप आए तब से आपने उनका जिक्र तक नहीं किया आपको नहीं लगता वो आपको इंतजार कर रही होंगी बाबा फातिमा से मिलने से पहले मुझे इंद्रधनुष ढूंढना होगा कर तो रही होगी इंतजार लेकिन फातिमा से मिलने से पहले मुझे मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है डकार लेने से पहले मुंह पर हाथ तो रख लेते बेहद भी होती है वो बेहद भी मर्जीना आपा बनने की जरूरत नहीं है कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं आप तकलिया <laughs> <laughs> ये मर्जीना कहा रह गई अच्छा बच्चों तुम यहाँ पे बैठो मैं जरा मर्जीना को ढूंढ के आता हूँ मुझे ना मर्जीना आपा बिल्कुल भी भरोसे मन नहीं है बाबा ने तो उनके सामने अपना जीना मन्ना एक करके रखा है अपनी इज्जत की मुसलसल बेजती हो रही है बाबा का सारा ध्यान मर्जी ना पा पर ही है उनके चक्कर में तो वो हमको भी भूल गए अगर जल्द ही मर्जी ना पा का इंतजाम नहीं किया तो ये हम सबका जीना दुश्वार कर देगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos